দর্শক স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত সাত দিনে গাজিউল হক এই নামটি শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একজন মহান ভাষা সংগ্রামীর ছবি এবং উনিশশো আটচল্লিশ সাল থেকেই এই ভূখণ্ডে যে ভাষার দাবিতে আন্দোলন সংগ্রাম শুরু হয় সেখানে অনেকেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন অনেকে শহীদ হয়েছেন কিন্তু সামনে সারিতে যারা ছিলেন এরকম যে সব মানুষের কথা আমরা জানি সব সময় শুনি এবং যারা যাদের নাম আমাদেরকে আলোড়িত করে গাজিউল হক তাদের একজন এবং ওনার পুরো নাম হচ্ছে আবু নসর মোহাম্মদ গাজিউল হক জন্ম নোয়াখালীতে একটি দীর্ঘ জীবন তিনি পেয়েছেন দু হাজার সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং শুধু ভাষা সংগ্রাম নয় এরপরে প্রত্যেকটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান ছিল যদিও দীর্ঘদিন মুক্তিযুদ্ধার তালিকা তার নামটি ছিল না সেটি আরেকটি ট্র্যাজেডি সেটি নিয়ে আমরা কথা বলবো এই মহান মানুষটিকে আজকে আমরা স্মরণ করতে চাই এই কারণে যে এই অনুষ্ঠানে যেহেতু শুক্রবার আমরা সংসার এবং দাম্পত্যের গল্প করি তো আজকে আমরা গাজিউল হকের দুই সন্তানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের সঙ্গে আছেন গাজিউল হকের দুই সন্তান সুজাতা হক এবং সুতনুকা হক আপনাদের স্বাগত জানাই সুজাতা হক আপনাকে দিয়ে শুরু করি আপনারা চার বোন এক ভাই এবং সবার নাম বাংলায় আমাদের সবার নামের সাথে মনিকা নাম হয় সুমনিকা আনকমন হ্যাঁ আর ভাইয়ের নাম রাহুল গাজি রাহুল গাজি বা ভাই বোনদের নামও মোহাম্মদ সুলতান রেখেছিলেন এরকম বাংলায় সুন্দর সুন্দর নাম কিন্তু স্কুলে যখন ভর্তি হতে গেলেন ওনাদের এক ভাই সম্ভবত স্কুলে এই বাংলা নামের কারণে শিক্ষকের মার খেয়েছেন যেটা কোনো নাম হলো মানে এই যে আপনাদের নাম এরক সুন্দর বাংলায় নাম এ নিয়ে কোনো বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে হ্যাঁ আমার বড় বোনকে যখন স্কুলে ভর্তি করার সময় আসলো ওকে যখন তখন আমরা বগুড়াতে ছিলাম তো বগুড়া গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে যাওয়া হলো আম্মা নিয়ে গিয়েছিলেন তো হেডমিস্ট্রেস ভর্তি করাবে না বলে কেন নাম চেঞ্জ করে নিয়ে আসতে হবে এই নামে ভর্তি করাবো না মানে সুমনিকাকে না নূতনাকে ও নূতনাকে নূতনা হক আচ্ছা বলে এই নামে ভর্তি করাবো না নাম চেঞ্জ করে নিয়ে আসতে হবে আচ্ছা তো আম্মা তো আর ওনাকে কিছু না বলে বাসায় আসছে এসে আব্বাকে বলছে যে ওকে তো এই নামে ভর্তি করবে না ওকে নাম চেঞ্জ করতে হবে তা আমি অবশ্যই বলে আসছি যে আমার মেয়ের নাম চেঞ্জ হবে না তো পরে আব্বা একই কথা বলকে না আমার মেয়ে দরকার লাগলে ওই স্কুলেই পড়বে না যদি ওকে স্কুলে না যেতে হয় স্কুলেই যাবে না আমি নাম পরিবর্তন করব না একজন ভাষা সংগ্রামী তার সন্তানদের নাম রাখলেন বাংলায় এবং যেই ভাষার সিঁড়ি বেয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সেই দেশে একজন ভাষা সংগ্রামী জীবিত থাকা অবস্থায় তার মেয়ে বাংলায় নামের কারণে স্কুলে ভর্তি হতে পারছেন না এটা এটার ব্যাখ্যা কি এটা শুধু মানসিকতা আর কিছু না মানে তারা ওই ধ্যান ধারণাকে পোষণ করতে চায় যে একটা বাংলা নাম যে এটা যে কোনো হিন্দু নাম তা কিন্তু না এটা তো একটা বাংলা নাম হিন্দু নাম ওরা ধরে নেয় বাংলা নাম মানেই হিন্দু নাম যেমন আমার নাম সুজাতা হক আমি একবার ডাক্তারের কাছে আপনার সঙ্গে সুজাতা হক না থাকলে অনেকে মনে করতো আপনি কি হিন্দু এক্সাক্টলি আমি সেটাই বলতেছি ঘটনাটা আমি একবার ডাক্তারের কাছে গিয়েছি তো সাথে আমার বড় বোন ছিল তো উনি আমাকে দেখে টেখে আমাকে বলতেছেন নাম কি তাই আমি বললাম আমার নাম সুজাতা হক হিন্দু মে মুসলিম বিয়ে করে হক হয়েছে মেডিকেলে পড়েছে তার মানে মেডিকেলে কারা পড়ে আমাদের তো ধরেই নেই যে একটা সাধারণ ধারণা যে খুব মেধাবীরা মেডিকেলে চান্স পায় তারপরে ডাক্তার হয় তো একজন মেধাবী মানুষ উনি ডাক্তার হলেন তো ওনার কাছে এটা খটকা লাগলো যে সুজাতা হক কোনো নাম হতে পারে এটা মূল নাম নয় এবং ওনার মাথার মধ্যেও এইটা আমি জানি না পা এই সময়ের বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে এই বিষয়গুলো এখন কি কমছে আপনার মনে হয় খুব যে একটা কমছে তা না তবে হ্যাঁ এখন অনেকে বোঝে এখন একটু বোঝে বোঝে একটু বোঝে তবে এই কিছুদিন আগে আমি একটা জায়গায় গিয়েছিলাম তা সেই ভদ্রলোক আমাকে বলছে যে আপা আজকে আপনাদের এত উৎসবের মধ্যে চলে আসলেন তা আমি একটু বুঝি নাই এত উৎসবে তাদের দুর্গ পুজো ছিল আমি তো জানি না হ্যাঁ 
তারা আমি বললাম কেন তোকে আপনাদের আজকে উৎসব না আপনাদের পূজা না তখন আমি হেসে ফেলছি চিন্তা করেন আপা মানে এই আপনার নাম যে সুতনুকা হক তো এটা ধরেই না হকটা না থাকলে বিপদে পড়ে যাবেন আমি তো হক বলি নাই সুতনুকা বলেছেন সুতনুকা সুতনুক সুতনুকা এটাও একটা অসুবিধা আমি জানি না এটা নিয়ে তো আরো অনেক কথা বলবার আছে নিশ্চয়ই আপনার আব্বার জীবন আর একটা বড় ট্র্যাজেডি হচ্ছে গাজিউল হকের মতো মানুষ ভাষা সংগ্রামী দশজনের নাম বললে একজনের মানে সেই তালিকায় আমরা তাকে ফেলবো তাই না সেই মানুষটা মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান ছিল কিন্তু দীর্ঘদিন তার নামটি মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় ছিল না কিন্তু এখন মুক্তিযুদ্ধার তালিকা নিয়ে যা হয় আমরা তো জানি তাই না ভুয়া নাম ঢোকে সংবাদ হয় অনুসন্ধান হয় তো গাজিউল হকের নামটা মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় দীর্ঘদিন ছিল না এটি নিয়ে ওনার কোনো ক্ষোভ ছিল খেত ছিল আব্বার কোনো ক্ষোভ ছিল না এবং আব্বা কখনো বলেও নিয়ে যে আমার নামটা মুক্তিযুদ্ধের তালিকায় আসতে হবে এবং অনেকেই যখন আব্বাকে বলেছে যে গাজীবে আপনি এরকম করে আপনার আব্বা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে বোগড়াতে হাই কমান্ড নিজ নির্বাচিত হয়েছিলেন একজন মানে বেসার নির্দলীয় কোনো দলমত নির্বিশেষে আব্বা হাই কমান্ড ছিলেন বোগড়ার যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় আব্বার নীতিতেই বোগড়াতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল প্রথম দিকে তা আবার বলে কি না আমি তো মুক্তিযুদ্ধ করছি আমার দেশের জন্য আমার অস্তিত্বের জন্য আমার এই সার্টিফিকেটে কি আমাকে সার্টিফিকেট আমাকে কি মূল্য দিবে ওনার এই কথা ওনার কিন্তু ওনার নামটা তালিকায় এলো না কেন মানে থাকলো না কেন গাজিউল হক দেখে যেতে পারলেন না যে তার নামটা মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় যুক্ত হয়েছে এবং ওনাকে আমি জানি না উনি হয়তো বলতেন যে আমি সার্টিফিকেটের জন্য যুদ্ধ করি নাই তারপর একটা হয়তো দুঃখবোধ ছিল যে আমি দেশের জন্য যুদ্ধ করলাম কত লোকের নাম তালিকা এবং যারা মুক্তিযুদ্ধের তালিকায় যাদের নাম অনেকের নাম তো প্রশ্নবিদ্ধ নাম তাই না অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ করেন নাই কিন্তু তালিকায় আছেন রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন কিন্তু গাজিউল হকের নামটা নাই তো এই বাংলাদেশে বান্ন বছর আমরা পার করছি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে গাজিউল হকের দুই মেয়ে আমাদের সঙ্গে আপনারা আছেন দুই তার সন্তান এই সময় বাংলাদেশকে কিভাবে দেখেন মানে এখন বাংলাদেশটা কোথায় আছে আসলে এখন বাংলাদেশ আব্বার আশাটা পূরণ হয়নি এটা সত্যি কথা আব্বা যেভাবে চেয়েছিলেন সেটা হয় নাই তবে এখন আমাদের মনে হয় হ্যাঁ আমি তো বাংলায় কথা বলতে পারছি আমি তো যেখানে গেলে এটা আমার দেশ এটা তো বলতে পারছি কিন্তু আমরা আব্বা যেটা চেয়েছিলেন সেটা হয় না আব্বা আমাদের যা বলতেন এটা হবে এরকম হবে সেটা হয়নি হ্যাঁ এখন অনেক কিছু হয়েছে কেউ আমার দেশের সম্পর্কে একটা কথা বলতে পারলে সবাই আমরা একজোট হয়ে যাব রাইট এটাই হলো আমাদের কথা আব্বার সঙ্গে কি ধরনের কথা হতো আপনাদের উনি তো মারা গেলেন আশি বছর বয়সে এবং আপনারা যথেষ্ট বড়ও তখন নিশ্চয়ই ভাষা সংগ্রামের ওই সময়ের আচ্ছা এখানে কি আপনার আব্বা মা এটা আমার কি জীবিত আছেন আমার জীবিত আছে বাহ উনি সুস্থ মোটামুটি আছেন ডিমেনশিয়াতে ডিমেনশিয়া আচ্ছা আচ্ছা বয়স হয়ে গেলে তো ওনার বয়স এখন কত হবে আম্মার বয়স আব্বার আমার বয়স এখন 83 চলছে বাহ ঐতিহাসিক ছবি এখন তো ছবি পাওয়া খুব সহজ কিন্তু ধরেন পুরোনো ছবি পাওয়া এবং আবার একসময় ছবি তোলার তো প্র্যাকটিসটাও ছিল না এটা যে একসঙ্গে ছবি তুলতে হবে যেখানে অনেক আমাদের বিখ্যাত মানুষদের সম্পর্কে যখন কথা বলি আমরা পুরনো খুব ভালো ছবি পাই না হ্যাঁ আর আব্বার আরেকটা আমাদের আরেকটু সমস্যা হয়ে গেছে যে আব্বার কিন্তু ছবি তোলা খুব নেশা ছিল মানে আব্বা নিজেই তুলতেন আচ্ছা এবং মানে ছবি তুলতেন প্রিন্ট করতেন বিভিন্ন রকম ওটাকে নিয়ে মানে এ করতেন একটা রিসার্চের মতো করতেন এটার সাথে ওটা করলে এরকম একটা ইয়ে ছিল কিন্তু আমাদের যুদ্ধের সময় আমাদের বাড়িটা তো পুড়িয়ে ফেলেছে আমরা তো এক কাপড়ে বেরিয়ে গেছি কিছু সরাতে পারিনি 
তো সব মানে ওইখানে একটা বিশাল গ্যাপ হয়ে গেছে যে আব্বার আগের কোনো ছবি আমাদের আগের কোনো ছবি নেই এই এই অভিজ্ঞতাটা মোটামুটি অনেকেরই যে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের বাসার যেহেতু কিছু তখন তো জীবনটা বাঁচাতে হবে এবং আমাদের এই সত্যি এরকম অনেক ফ্যামিলি আমরা পেয়েছি যাদের আসলে ওই একই এক্সপিরিয়েন্স যে কোনো কিছুই নাই আসলে সবই মুক্তিযুদ্ধে পুড়ে গেছে আসলে মানে আমরা রাখতে পারি নাই মানে আরকাইভ আর তখন তো কম্পিউটারের যুগ নাই যে আমি আরকাইভে রাখবো অনলাইনে রাখবো সেই সুযোগও ছিল না আপনার যেটি বলছিলাম আপা যে উনি যেটি আপনার সঙ্গে শেষ জীবনটায় বিছানায় ছিলেন কতদিন উনি মানে একেবারেই একদম বেড রিটেন ছিলেন দুই বছরের মতো মানে একদম মানে কোনো ওই রকম সেন্স ছিল না নাতি নাতনি চার মেয়ে তাদের জামাই এক ছেলে তার বউ এই টোটাল দুর্লভ ছবি এবং উনি খুবই হাস্যোজ্জ্বল তার মানে এটা বেশ ওনার মৃত্যুর অনেক বছর আগের ছবি হ্যাঁ এটা আপনি দু হাজার সালে আব্বু তো আপু তো দু হাজার আসলো দু হাজার দু মৃত্যুর আট নয় বছর আগে বা এমনিতে আপা আপনার আব্বার সঙ্গে সবচেয়ে সুন্দর স্মৃতি কোনটা যদি মনে পড়ে নিশ্চয়ই অনেক বাবার সঙ্গে তো অনেক মধুর স্মৃতি থাকে সবচেয়ে সুন্দর স্মৃতি কোনটা বলি আর কোনটা না বলি ভাষার সঙ্গে মেলে এরকম স্মৃতি কোনটা আপার সাথে আমরা প্রভাত পেয়েতে যেতাম রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা আগে দিয়ে চলে যাবেন ভোরে সাধারণ মানুষ যাবে বাট এটা কোন কাজের কথা না প্রভাত ফেরি প্রভাতই হওয়ার কথা তো এইটা আমরা খুব যেতাম আব্বার সাথে মানে আব্বা আমাদেরকে সবসময় নিয়ে যেতেন প্রভাত ফেরি এই যে শহীদ মিনারই তো আপনারা এখানে কে কে এখানে আমরা কেউ আমরা কেউ না আচ্ছা উনি হয়তো অন্য কাউকে অন্য কাউকে এটা কারকের একটা প্রোগ্রাম ওরা হলো 21 ফেব্রুয়ারি পরে প্রথম যে শুক্রবারটা আসে সেই শুক্রবারে ওরা হাতে খড়ির একটা অনুষ্ঠান করে কারক একটা সংগঠন সেই সংগঠন ওটা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঢাকা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা শুধু তো প্রভাত ফেরি তো যেতামই তারপর ধরেন আপনার এই যে বই বাংলা একাডেমির মেলা বই মেলা বই মেলা তারপর পহেলা বৈশাখের মেলা আব্বা কিন্তু আমাদেরকে প্রত্যেকটা জায়গায় নিয়ে যেতেন মানে বাঙালি সংস্কৃতির যেখানে যেখানে ছাপ আছে সব জায়গায় যেতেন বাবার সঙ্গে এবং গাজিউল হকের সঙ্গে যাওয়ার এইটার তো একটা অন্যরকম কি বলা যায় যে গুরুত্ব হোক যেটাই বলেন এখানে এখানে আমার চাচা ফুপু আর আব্বা মানে ঘর জলসায় আর কি গান গাইতেন আব্বা হ্যাঁ আব্বা অনেক ভালো গান গাইতেন তাই নাকি কবিতা গান গাইতেন কবিতা আবৃত্তি করতেন সে তার খুব ভালো বাজাতেন ওয়াহ আমাদের নাচের কিছু মুদ্রায় ফুলে আব্বা আমাদেরকে নাচটাও এইভাবে দেখাই দিত মানে বুঝাই দিতেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের পর গানটা গানের পর নাচছি অর্থটা বুঝাই দিতেন বুঝে বলতে এইভাবে করো এইভাবে করো অসাধারণ আব্বার সামনে তো গান গেতে খুবই ভয় পেতাম এত শার্প মানে সুরের একটু এদিক সেদিক হলেই না তোমার এটা আবার করো মানে এই আবার করো আবার করো যতক্ষণ পর্যন্ত না ঠিক না হতো তার কানে ওটা ঠিক মতো না যেত ততক্ষণ পর্যন্ত এটা করতেই হবে উনি কি পছন্দ করতেন মানে কি কোন ধরনের গান আব্বা 
ক্লাসিক্যাল গান খুব পছন্দ করতেন রবীন্দ্র সংগীত পছন্দ করতেন আরো অনেক গল্প করব গাজিউল হক নিয়ে একটা ছোট্ট বিরতি সময় দর্শক আজকে আমরা মহান ভাষা সংগ্রামী গাজিউল হকের দুই সন্তানের সঙ্গে কথা বলছি আড্ডা দিচ্ছি ফিরছি একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে সঙ্গে থাকবেন দর্শক বিরোধীর পরে আবারও স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত সাত দিনে শুক্রবারে সাত দিন বাণী সংসারের গল্প এবং আজকে আমরা কথা বলছি মহান ভাষা সংগ্রামী গাজিউল হকের দুই মেয়ের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন সুজাতা হক এবং সুতনুকা হক আপা আপনার আব্বা ভাষা সংগ্রামের পরের যে সংগ্রামগুলো চুয়ান্নর যুক্তফ্রান্ট নির্বাচনের পরে ভাষা কি বলা যায় শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন গণভ্যুত্থান মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যেকটা আন্দোলনই তিনি খুবই সক্রিয় ছিলেন সেই জায়গায় একটু যদি আলোকপাত করেন যে গাজিউল হকের ভাষা আন্দোলন পরবর্তী জীবনটা বা আন্দোলনের জীবনটা কেমন ছিল আসলে আব্বা তো শুধু আসলে ভাষা আন্দোলন করেই তার দায়িত্ব শেষ করেননি আব্বা এর পরবর্তীতে যতগুলি গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল জনস্বার্থে যা আব্বা প্রত্যেকটা আন্দোলনের সাথে তার আপনার তেপ্পান্ন সালে যে শিক্ষা সংস্কৃতি আন্দোলন ওইখানে কিন্তু আব্বার কে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং আব্বার এম এ ডিগ্রিটাও কেড়ে নেওয়া হয় যাতে মানে পরবর্তীতে তো ছাত্র আন্দোলনের মুখে পড়ে আবার তাকে সেটা ফেরত দেওয়া এবং আপনি ছাত্রত্ব বাতিলের আগে ওর সার্টিফিকেট মানে কি বলা যায় এমের ডিগ্রিতে কেড়ে নিল তার আগে ভাষা আন্দোলনের যুক্ত থাকবার কারণে ওনাকে জেলও খাটতে হয়েছে জেলও খাটতে হয়েছে সেটা তো করতে ওটা তো ওটা বলার অপেক্ষা রাখে অবধারিত ছিল অবধারিত ছিল কি এবং আব্বা যেন না আব্বার যেমন ভাষা দিয়ে মানে আমতলার সভাপতিত্বের সময় যখন সিদ্ধান্ত হয়ে গেল ভাঙা হবে যখন সত্যাগ্রাহী দল একে একে বার্তা দিতাম তো টিয়ারসেলের আঘাতে কিন্তু আব্বা অজ্ঞান হয়ে যায় আচ্ছা তখন তো তার এমার একটা মুকুল এবং আরও কয়েকজন মিলে আব্বাকে একটা নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায় এবং ওখান থেকে আব্বা আপনার আত্মগোপনে চলে যান যে কিছুতে যেতে বাধ্য হয়েছেন নাহলে এই সময় কিন্তু সবখানে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল আব্বা মারা গিয়েছে এবং বগুড়াতে আব্বার কিন্তু গায়েবি জানাজাও হয়েছিল আলতাফনেসা মাঠে আচ্ছা আচ্ছা এবং আব্বার শেষ জানাজাটা ওখানেই হয়েছে আহা তো উনি এই যে আত্মগোপনে গেলেন ফিরে এলেন কতদিন পরে ফিরে এসছেন প্রায় আনুষত্তরি ওই ঝড়ে আমরা দেখেছি আব্বাকে রাস্তায় রাস্তায় গামছা গলায় দিয়ে মানুষের কাছে টাকা তুলছে দুস্তদের পাঠাবে এবং আমার পরে যে ঈদটা ছিল আমাদের ঈদের কোনো বাজার আমাদের ওটা খুব মনে হয় যে ঈদের একটা বাজার হবে আমরা ঈদ করব কিছু করতে দেয়নি আমাদেরকে তো নর্মাল এবং আমার আমার নানির বাসায় হতে ঈদের আনন্দ হচ্ছে আমাদেরকে ওখানে যেতেও দেয়নি আব্বা ওখানকার মানুষ মারা যাচ্ছে আর আমরা এই দেশের মানুষ ঈদের আনন্দ করব। আনন্দ করতে দিচ্ছে না যে এই যে একটা ফেলো ফিলিং তৈরি হওয়া এবং সেই জায়গা থেকে গাজিউল হক কি আপনার কি মনে হয় সন্তান হিসেবে যে যেরকম রাষ্ট্রীয় সম্মান বা যেরকম মর্যাদার পাবার কথা ছিল সেটা পেয়েছেন এটা তো বললে অনিক্ষোভের কথাই বলতে হয় না ঠিক সেটা পাওয়া হয়নি আর কি আব্বা সেটা পাননি আব্বা যতটুকু আব্বার ডিজার্ভ করতেন সেটা হয়নি আর কি এখন কেন হয়নি এটা তো আমরা বললে আবার একরকম হয় সেটা আপনাদের উপরে ছেড়ে দিলাম যে কেন হয়নি কিন্তু ওটা আসলে হয়নি অনেকের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা আছে শুধু আব্বা তো যেন স্বাধীনতার পর যখন আমরা তো যখন একেবারে নিঃস্ব বাড়ি টাড়ি কিছু নাই এসে খালার বাসায় উঠা এরকম একটা অবস্থা তো ওই তখন আব্বা মোটামুটি একটা ইয়ে ছিলেন যে দেশ এখন স্বাধীন হয়ে গেছে এখন তো আমাকে দেশ গড়তে হবে আব্বার কাজটা কাজের কর্মের পরিসরটা ওই রকমটাই ছিল কিন্তু পঁচাত্তর আব্বাকে একদম আবার পাল্টাই দেয় পঁচাত্তরে আব্বার চিন্তা ভাবনা একদম হচ্ছে না আব্বা মনে করলেন যে না আমাকে তো দেশ তো আমার স্বাধীন মানে হলে কি হবে আমি তো এখনো শত্রুমুক্ত হইনি পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে পনেরোই আগস্ট যখন হত্যার পর প্রায় সপ্তাহখানেক পরে এসে রাতে এসে আব্বাকেও একটা আর্মিরা উঠায় নিয়ে যায় আচ্ছা উঠায় নিয়ে যাওয়ার পর তো মানে প্রায় তখন আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না সক্রিয় ছিলেন না কিন্তু ওই মানসিকতা তো ছিল আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ওই তো বললাম না স্বাধীনতার পর আব্বার মনে হয়েছে আর রাজনীতি করার দরকার নেই আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে আমার দেশকে এখন করতে হবে ওই রকম করে রাজনীতির সাথে ছিল না বঙ্গবন্ধু কিন্তু আব্বাকে বলেছিলেন যে তুই আয় তো ওকে আমি আমার সাথে আয় আমাকে একটু হাতটা শক্তি 
শক্তিশালী কর তোরা তোরা আসলে আমার হাতটা শক্তিশালী হবে এবং আব্বাকে তখন বলেছিল যে তোকে আমি দেশের বাইরে নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে শেখ হাসিনাকে দেখা যাচ্ছে একদম ডানে কবির চৌধুরী কে আচ্ছা আচ্ছা ওকে হ্যাঁ তো আব্বাকে রাষ্ট্রদূত করে বাইরে পাঠাতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু তা বলছে মুজিব ভাই তুমি আমাকে বাইরে না আমাকে দেশে আমাকে কাজে লাগাও আমি বাইরে যাব না আমি আমার দেশ ছাড়ব না তা এরকম আর কি দেশকে গড়ার চিন্তায় ছিল কিন্তু পঁচাত্তরে যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় তার সাত দিন ছয় দিন কি সাত দিনের মাথায় রাতের বেলা রাত দুইটা এটার দিকে এরকম এসে আব্বাকে নিয়ে যায় আমি আমরা তখন বাসায় রাতের বেলা ছোট আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি আচ্ছা আচ্ছা ক্লাস এইটে পড়ি তো আব্বাকে নিয়ে যায় বাসায় থেকে আর আমরা কিন্তু আড়াই মাস পর্যন্ত কোনো খবরই পাইনি আব্বা বেঁচে আছে না মারা গেছে এরকম তারপর যখন এটা নভেম্বরের এক দুই তারিখে একজন এসে আমাদেরকে এস বি অফিস থেকে একজন মেসেঞ্জার এসে আম্মাকে জানায় যে এরকম ওনাকে কোর্টে চালান করা হবে চালান করা হবে আপনার জামিনের ব্যবস্থা কেন আমরা কিন্তু এই আড়াই মাস মানে নাওয়া খাওয়া মানে আপনার ধরে নিয়েছেন যে হয়তো জীবিত এরকম একটা ইয়ে ছিল আমাদের নাওয়া খাওয়া ছিল না কোথায় না কোথায় খোঁজখবর করা হয়েছে বাংলা ভাষা নিয়ে এম ওসমানি সবার কাছে যাওয়া হয়েছে যেখানে যে যেরকম পেয়েছে তারপর এরকম জানালো তখন তো সাথে সাথে আম্মা চাচা মামা তারপর আব্বার জুনিয়র ছিলেন ওজার ফারুক চাচা সবাই কিনে বিকালবেলায় কোর্টে চলে যাওয়া হলো কিন্তু ওই দিন আর জামিন একসময় শেষ বেলা তো আর জামিন হয় নাই না জামিন হয় নাই তারপর পরের দিন আবার সকালবেলা যাওয়া হলো কিন্তু ওই দিনও যা জামিন হলো না কারণ ওই তেসরা নভেম্বর মানে ইতিহাসের কলঙ্কিত একটা দুর্ঘটনা ওই দিনও জামিন হলো না এরপর তো কোর্টও ঠিক মতো বসলো না তাব্বাকে বের করতে করতে আমাদের আরও সাত আট দিন লেগে গেল তারপর আব্বা যখন আসছেন আব্বার তো দিকে তাকানো যায় না যাতে লিখতে না পারে তো যাক আল্লাহ রহমতে প্রায় পাঁচ ছয় মাস লাগছে আব্বাকে ধীরে ধীরে তার কর্মে ফিরতে আর কি তারপর তারপর আব্বা ওই নির্যাতন নিয়ে এসে আব্বা কিন্তু বাংলা একাডেমি বর্তলা মঞ্চে আব্বা প্রথম বঙ্গবন্ধু ওই সময় তো বঙ্গবন্ধুর নামও মুখে আনত না আব্বা ওই সময় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার দাবি চাইছেন জেলে চার নেতা তার বন্ধু তাজউদ্দিন নজরুল ইসলাম ওনাদের হত্যার বিচার দাবি করেছেন আব্বা যখন ওই সময় বাংলা বক্তৃতা দিচ্ছে উঠবেন তখন বলেছিলেন না ওনাকে দিতে দেওয়া হবে না বক্তৃতা দিতে দেওয়া হবে না তখন মাইকে অ্যানাউন্স হয়ে সবাই রিকোয়েস্ট করছে যে উনিতে করতে চাইলে দশ মিনিটে ওটা স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান দশ মিনিটে বক্তৃতা দিতে পারবেন এই দশ মিনিটের মধ্যে আব্বা যা বলেছেন মানে এটা মানে আর কিছু না পর ওই রেকর্ডটা আমাদেরকে দিয়েছিলেন একজন ভদ্রলোক কিছু অডিওটা আছে সেটা ওটা মানে দশ মিনিটের মধ্যে আব্বা যে যেটুকু বলার উঠেই বলছে দশ মিনিটের স্মৃতিচারণ করা যায় না বলে যা শুরু করেছিলেন তার প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল প্রতিক্রিয়া তখন সবাই একদম মানে আমরাও তো ছিলাম মানে আমরা ছিলাম মানে একদম পিন ড্রপ ছিলাম ওই রকম একটা কোলাহলের মতো জায়গায় আব্বা যে সময়টা বক্তৃতা একদম পিন ড্রপ চাইলেন এবং যখন বক্তৃতা শেষ আব্বা মঞ্চে থেকে নামলো সবাই একসাথে বলে এসেছে যে এইরকম বক্তৃতা আমরা জীবনে শুনিনি এবং সবাই এত বেশি আবেগ ইয়ে হয়ে গেছিলো যে এইভাবে আগাইতে হবে এইভাবে আগাইতে মানে ওনার সাথে থাকতে হবে এইরকম একটা মানে সবার মানে আমাদেরকে তো বলতেছে না ওরা নিজেরা নিজেরা বলতেছে আমরা ভিতর বা শুনছি আর কি এই যে ধরেন পঁচাত্তরের পরে আপনার আব্বার মনে হলো যে দেশটা এখনও শত্রুমুক্ত হয় নাই এবং তার ধারাবাহিকতা আমরা দেখি যে জাহানার ইমামের নেতৃত্বে যখন বাংলাদেশে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার দাবিতে আন্দোলন তৈরি হয় আপনার আব্বা খুবই সক্রিয় ছিলেন সেখানেও এবং ওই সময় তার অ্যাক্টিভিটি কেমন দেখেছেন ওই সময় তো আব্বা মানে পুরা ইয়েটা কি আব্বা ইয়ে করেছেন মানে ওই সময় আমার বাড়িতেই সমস্ত মিটিং হতো ওর হাজবেন্ড তো ছিল আমার হাজবেন্ড লয়ার আচ্ছা আমার আমার বাসায় সমস্ত মিটিংটা হতো আচ্ছা আবার আমার দাদার উরস ছিল 25 মার্চ তা আব্বা সমস্ত জিনিস রেডি টেডি করে রায় কি হবে হবে আমার হাজবেন্ড সহকারে রেডি টেডি করে 
আব্বা দাদার ওরসে কখনো মিস করেন না তা আব্বা দাদার ওরসে যাবেন তা ওরস আমি সহকারে গিয়েছিলাম আমি আমার ছেলে সহকারে ওরসে গিয়েছিলাম কিন্তু ওখান থেকে আগে থেকে আমার হাজবেন্ড বলল আব্বাকে বোধে ঢাকায় ঢুকতে দিবে না তাহলে তুমি এ রায়টা কিভাবে হবে তা একটা ছেলেকে দিয়ে আব্বা বা রায়টা ঢাকায় কয়েকটা জায়গায় ডাকছিল দুই দিন ধরে আব্বা সাথে করে নিয়ে চলে গেছিলো একটা রাতে ওই একটা লোককে দিয়ে ওই জিনিসটা আরেকজনের মাধ্যমে ঢাকায় পাঠায় দিয়েছে দিয়ে আব্বা পরের দিনে সকালে কাকু কিছু বলে ট্রাকে করে চালের বস্তার উপর বসে আব্বা ঢাকায় মানে এইভাবে আসতে পারবে না আটকাই দিবে চালের বস্তাকে চালের বস্তার উপরে বসে আব্বা ঢাকায় মানে এজ ইজ যে উনি একজন শ্রমিক হ্যাঁ এই সেইভাবে ঢাকায় এসে একদম সরাসরি বাসায় আসেনি একদম সরাসরি একদম সহবাগে সরাসরি 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 তাহলে হ্যাঁ ওখানে চলে গেলেন আর কথা বলবো আপা গাজীউল হক কে নিয়ে একটা আরেকটা বিরতি সময় দর্শক ভাষা সংগ্রামী গাজীউল হকের দুই সন্তান আমাদের সঙ্গে আছেন ফিরছে আরেকটা বিরতি নিয়ে সঙ্গে থাকবেন দর্শক বিরোধীর পরে আবারও স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক বিদিত সাত দিনে শুক্রবার সাত দিন বাণী সংসারের গল্প এবং আজকে আমরা কথা বলছি মহান ভাষা সংগ্রামী গাজিউল হকের দুই সন্তান আমাদের সঙ্গে আছেন সুজাতা হক এবং সুতনুকা হক অনলাইনে আমাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুক্ত হয়েছেন গাজিউল হকের নাতি অর্থাৎ আপনার ছেলে সুতনুকা হকের ছেলে উনি আমেরিকা থেকে যুক্ত হয়েছেন কানাডা থেকে কানাডা থেকে যুক্ত হয়েছেন সুদীপ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সুদীপ আপনাকে স্বাগত জানাই গাজিউল হকের নাতি আপনি এবং আপনার দাদাকে খুব পাঁচ থেকে দেখেছেন নিশ্চয়ই আপনি উনি যদি দু সালে মারা গেছেন দাদার সঙ্গে সবচেয়ে সুন্দর স্মৃতি কি সরি নানার সঙ্গে না না জি ভাইয়াকে তো আমি মানে নাতি হিসেবে যেরকম চিনি ভাইয়ার একটা অ্যাবিলিটি ছিল যে ভাইয়া যে রুমে উনি যেত সেই রুমে মানে অটোমেটিকলি ওনার একটা প্রেজেন্স মানুষ ফিল করতে পারতো ওটা ওনার কথার মাধ্যমে হোক ওনার হাসির মাধ্যমে হোক বা আমার কিছু কিছু স্মৃতি যেগুলো এখন আমাকে অনেক হাসায় যে আমি তখন খুব ছোট আমি মাত্র স্কুল স্কুল শেষ করে মানে প্লে গ্রুপ নার্সারি স্কুল শেষ করে ভাইয়ের বাসে যেতাম তারপর আম্মু কলেজ শেষ করে আমাকে নিতে আসতো কিন্তু যেই আম্মু আমাকে নিতে আসতো আমি তো জানি যে বাসায় যে আমাকে এখন করতে বসতে হবে আমি উপরে ভাইয়ার চেম্বারে 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 যে ভাইয়ার ওইখানে চেম্বারে মানে যেখানে পা রাখতো আমি ওইখানে যে লুকায় থাকতাম রামপুরা উল্টা সাইডে আর আমাদের বাসা ছিল উল্টা সাইড মাঝে মাঝে ভাইয়া মর্নিং ওয়াক করতে করতে আমার মানে আমাদের বাসায় আসতো আর তারপর মানে অনেক স্মৃতি আছে যেরকম মানে খানি বলছিল যে অনেক স্মৃতি ভাইয়াদের সঙ্গে আছে ওর তো ইটস মানে বলে প্রকাশ করার মতো না আর কি এই যে গাজিউল হকের নাতি আপনি আপনার নানা গাজিউল হক এটা বলতে কেমন লাগে বা কারোর সঙ্গে যখন পরিচয় হয় যে আমি গাজিউল হকের নাতি এটা কিন্তু বিশেষভাবে কোনো অনুভূতি দেয় আলাদা করে অবশ্যই গর্বিত বোধ করি কারণ মানে ওনার তো ওনার যে ভূমিকা দেশের স্বাধীনতার আগে স্বাধীনতার সময় এবং স্বাধীনতার পরেও মানে বাহান্নর ভাষণ শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা তারপর আহ আশির দশকে ওনার যে স্বৈরাচারী মানে বিপক্ষে আন্দোলন তারপর ওনার কবিতা মানে জেলের কবিতা বা ওনার যে গানটা ভুলবো না ভুলবো না ভুলবো না সে একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলবো না মানে এগুলো তো কখনো হিস্ট্রি থেকে তো আর মানে ইতিহাস থেকে তো মোছা যাবে না তো ওনার নাতি হিসাবে পরিচয় দিতে নিজেকে ডেফিনেটলি আমি আপনার নানা বাংলাদেশ বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রাম করলেন মুক্তিযুদ্ধ করলেন তো তার নাতি হিসেবে আপনাদের জেনারেশন এই বাংলা ভাষা সংস্কৃতিকে কতটা লালন করেন আসলে যারা অ্যাকচুয়ালি প্রকৃত ইতিহাস জানে আমার মনে হয় যে তারা ওটাকে ওইভাবে ওটার মর্যাদা দেয় বাট অনেকে এখন যেটা যেটা দেখি যে এখন অনেক মানে নতুন প্রজন্মের কাছে তারা মানে দুঃখজনক ভাবে যেহেতু আমি মানে আমার মানে মা খালামনিদের থেকে শিখেছি বা ইয়া করেছি মানে শুনেছি সো ওইটার ওইটার একটা দেশের প্রতি যে দেশপ্রেমিক বা মানে দেশের প্রতি যে ভালোবাসে সেটা 
আমার মনে হয় যে বাসার থেকে প্রতিটা মানে নিজেদের বাসার থেকে পরিবার থেকে মানুষ শিখে সো এখন অনেক আমি যেটা ফিল করি যে অনেক সময় আমরা এত বেশি মানে ইন্টারন্যাশনাল হতে চাই যে আমাদের নিজেদের আইডেন্টিটি মাঝে মাঝে আমরা মানে অনেক সময় আমরা ভুলতে শিখেছি আর কি স্পেশালি ইয়াঙ্গার জেন মানে নতুন যে জেনারেশন নতুন যে প্রজন্মগুলো আন্তর্জাতিক হতে চায় সে রুট বা শেকোট সে আর থাকে না অনেক সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মানে এইটা তো কাঙ্ক্ষিত ছিল না গাজিউল হকরা তো এই কারণে ভাষার জন্য সংগ্রাম করেন নাই মুক্তিযুদ্ধ করেন নাই এইখানে রাষ্ট্রের দায় আছে তো নিশ্চয়ই অবশ্যই রাষ্ট্রের দায় আছে রাষ্ট্রেরও যেমন দায় আছে আমাদেরও দায় আছে আমাদের যারা আমরা অভিভাবক আমাদেরও দায় আছে মানে আমরাও চাই যে শুধুই ক্যারিয়ার কেন্দ্রিক চিন্তা পয়সা কামাতে হবে অনেক কিছু করতে হবে বিদেশে বাড়ি করতে হবে মানে দিন শেষে এই বাংলাদেশে থাকতে হবে বাংলাদেশটাকে সুন্দর করতে হবে এই চিন্তাটা এই সময়ের খুব কম মানুষ বোধ হয় করে এইটা একটা অন্যরকম মানে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি আবার আমরা একটা আবার আপনার আব্বার প্রফেশনে যাই উনি তো ক্যারিয়ার শুরু করলেন আইনজীবী হিসেবে কিন্তু নানা রকমের কাজ করেছেন এবং একসময় উনি পিআইবির চেয়ারম্যানও ছিলেন তো এবং আইন কানুন নিয়ে ওনার বেশ কিছু বই আছে এবং এর বাইরে অনেক লেখালেখি তিনি করেছেন ফলে গাজিউল হকের এই যে বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার নিয়ে একটু যদি আলোকপাত করেন আব্বার ওইটা বলাটা আমার জন্য খুব ডিফিকাল্ট কারণ আব্বা এত বেশি সব বিষয়ে এত বেশি জানতেন হ্যাঁ এবং আব্বা রবীন্দ্র সাহিত্য যেরকম জানতেন ওটার উপর কথা বলতেন আব্বা রাজনীতির উপর কথা বলতেন আব্বা ধর্মীয় বিষয়েও কথা বলতেন মানে আব্বার এটা আব্বা এই দিন হ্যাঁ আব্বা সব বিষয়ে কথা বলতেন আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আব্বা সব কিছুর ভিতরেই বলতেন যে ভালো মানুষ দরকার ভালো মানুষ হও আর দেশটাকে ভালোবাসো দেশটাকে না ভালোবাসলে তোমার কোনো মূল্য হবে না সবসময় বলতেন দেশটাকে ভালোবাসো তারপর কোনো কিছু ইয়ে নেই এখানে অমর্ত সেনকে দেখতে পাচ্ছি সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এম এস কিবরিয়া আমির হোসেন আমু আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধুর ছবি এটা কোন সময়কালের ছবি এটা হচ্ছে যে নব্বই দশক হবে নব্বই দশক আচ্ছা আচ্ছা অমর্ত সেন এটা ঢাকায় বোধ হয় ঢাকায় অমর্ত সেন যখন এসেছিলেন ওই সময় তার মানে অমর্ত সেনের সঙ্গে ওরা একটা যোগাযোগ ছিল আর কি আপনি আপনার আব্বা তো ওই যে সংবাদপত্রের আইন নিয়েও বোধ হয় ওনার একটা দুটো বই আছে তাই এবং সেটা কি পিএবি চেয়ারম্যান হওয়ার পরে লিখলেন না আগে চেয়ারম্যান হওয়ার আগে লিখলেন আর কি এই যে ওনার লেখালেখির দুনিয়ায় ওনার উল্লেখ করার মতো আর কি ধরেন ওনার একটা গান তো একুশে ফেব্রুয়ারির সময় খুব বিখ্যাত ভুলবো না ভুলবো না একুশের প্রথম গান একুশের প্রথম গান যদিও পরে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে গেলে আমার ভাইয়ের রক্তের আগুন প্রথম এক দুই বছর এই গানটা এখন কি গাওয়া একটু কম হয় একটু কম হয় মানে একুশ আসলে তো এখন আমার ভাই রক্তরাঙ্গন ওটাই বেশি হয় এমনি কোনো কোনো অর্গানাইজেশন কোনো প্রতিষ্ঠানে হিন্দি গানের উপর একটা কিন্তু রাজনীতিতে সক্রিয় থাকা বলতে যেটা বুঝায় যে এমপি হতে হবে বা আরো এরকম কোন চিন্তা তার না কোন চিন্তা ছিল না বা রাজনীতির সাথে মানে আমৃত্যুর সম্পৃক্ত ছিলেন কিন্তু রাজনীতিকে কোনো পেশা হিসেবে মঙ্গলের চিন্তা করেছে দেশের বাহ কবি শামসুর রহমানকে দেখতে পাচ্ছি তারপরে কামরুল হাসান প্রখ্যাত শিল্পী সৈয়দ শামসুল হক মাঝখানে আপনার আব্বা তাই তো এই ছবিটা আমাদের চেনে আমার ফ্রেন্ডটা তো আমার ওই আমার আব্বা আমার ওই ফ্রেন্ডকে ডেকে বলে আই ক আমাদের চার বুড়ার ছবি তোল 
কে কখন চলে যাই আহা এই কথা বলে ইকো তখন আমার ওই ফ্রেন্ডটা তখন এই ছবিটা তুলছে পরে ইকো এসে আমাকে দিল যে মারাচা পড়ো যে চাচা ইক আমাকে ডেকে এই ছবিটা লাস্ট ছবি মানে কামরুল হাসানই ওকে বলছিলেন যে না আমার আব্বা ও আপনার আব্বা বলছিলেন যে ছবিটা তোর কে কখন মারা যায় আমরা চার বড় ছবি তোল কে কখন ওকে ঘুরছ ছিলেন বোধহয় হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এখানে এখন चेष्टा <laughs> 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 आत्मयन बंधु बान्धव शुभेच्छा धारा शुक्रवार मानी संसार गल्प आज के कथा भाषा संग्रामी गजुल हक मे संगे आज सुजाता हक और सूतनुका हक गजुल हक एक खूब प्रख्यात आईनजीवी छे सिनियर आईनजीवी हिसाब मूलत पेशा छो आईन व्यवसा आसले मंगल मामलारेजल्ट भविष्य बांगलेशलबोध मानविकता बोध फेलो फिलिंग जगह तो क्यों मैं गाजीउल हक देर उत्तरसूरी तरह रिफ्लेक्शन नाई क्या जेनारेशन आत्मकेंद्रिक जानटिक हो जा मूल्यबोध रखते क्या कत कार आगे ओपरे जाब ये चाची आत्म ना मैं ओरक मूल्यबोध यह मूल्यबोध धरते सत्य कथा तो चेष्टा करा ये हमारे एखने मानुसमेंट कृषि 
বেসড একটা বিশ্ববিদ্যালয় কিছু গবেষণা হয় হ্যাঁ গবেষণা ক্লাস হয় ইনস্টিটিউট একটা ইনস্টিটিউশন আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওটার সঙ্গে আপনারা যুক্ত আছেন গাজিলা বায়োসায়েন্স ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউট আপনারা যুক্ত ওটার সঙ্গে হ্যাঁ আমার ভাই হ্যাঁ ভাই ওটা দেখেন না আচ্ছা 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 ওকে আমরা আপনার আব্বার এক যেহেতু শেষ পর্যায়ে আমরা প্রায় আমি এটা শিল্পকলা একাডেমিতে আব্বার নামে একটা ছোট বোন যে ও স্কুলে এখনো করছে ওর হাজবেন্ড ও স্কুলে ওখানকার আমার আপনারা ভাই বোনরা কেউ রাজনীতিতে এলেন কোন আগ্রহ তৈরি হয় নাই হয়েছিল কিন্তু আমার ছোট বোন ছিল আমাদের বাসাতে যে এরকম জলসা হতো আমার ফুফু কিন্তু রেডিওতে পাকিস্তান আমার রেডিওতে গান গেত আবার বাংলাদেশ হওয়ার পর রেডিওতে গান গেয়েছে সূত্রের মতো মানে একটা ফ্যামিলিতে এই কালচারটা থাকলে একটা পরবর্তী জেনারেশনের মধ্যে এটা ছড়ায় যদিও আমার দাদা কিন্তু পিট ছিলেন দাদা পিট ছিলেন কিন্তু যে যাত্রা হতো রাত্রে আগে তো পাকিস্তান তখন তো অনেক ব্রিটিশ পিরিয়ড যাত্রা হতো আমার দাদিকে আমার দাদির ছোট বোনকে সঙ্গীতের মতো হয়তো অনেকে আবার সমালোচনা করবে কিন্তু ওনাদের হয়তো চিন্তার জায়গাটা আমরা ধরতে পারি নাই বা আমরা বুঝি নাই এখন হয়েছে যে আমরা সবকিছু সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে হোক যে কারণেই হোক মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান খুব সহজ হওয়ার কারণে হোক যে আমরা সহজেই উপসংহারে পৌঁছে যাই একটা জাজমেন্ট দিয়ে দেই যে এইটা হলে এটা আমার চাচা কিন্তু নিজামুল হক হ্যাঁ উনি কিন্তু গণসঙ্গীতে মানে যে গণসঙ্গীতটা শুরু হয়েছিল বান্ন সারিয়েতে উনি কিন্তু অনেক অনেক গান কিন্তু ওনার আচ্ছা আচ্ছা 
অনেক গান কিন্তু মানে শুধু গাজিউল হকই না মানে আপনি পুরো গাজিউল হক কেন্দ্রিক আপনাদের পুরো যে পরিবারটা একটা আলোকিত পরিবার আসলে এবং আমরা সেটাই প্রত্যাশা করি আজকে আপনারা দুই বোন এসেছেন গাজিউল হক সম্পর্কে আমরা খুব অল্প সময় যতটুকু পারলাম কথা বলবো মূলত তার মধ্যে মানুষকে স্মরণ করাটাই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আপনার জন্য দর্শক আমরাও এই যে মানুষগুলো আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন গাজিউল হকদের মতো মানুষেরা যাদের কারণে আজকে বাংলায় কথা বলছি স্বাধীনভাবে এবং যাদের কারণে আজকের স্বাধীন দেশে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র একটা পেলাম আমরা যেখানে বসে এই যে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছি সেই মানুষগুলোর আমরা আত্মার শান্তি কামনা করি তারা ভালো থাকবেন এবং তাদের পরিবার তাদের উত্তরশরীরে ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশায় সবার জন্য শুভকামনা